Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 6 февраля – день невероятной удачи. В сегодняшнем видео вы все узнаете. 6 февраля нас ожидают седьмые лунные сутки. В этот период энергия несет только положительный заряд и дарит всем хорошее настроение, прилив сил и в сочетании с огромной удачливостью вы сможете достичь очень многого. Это позволит вам осуществить самые невероятные планы, но только если они на протяжении предыдущего лунного месяца вы следовали ритмам Луны и уделяли время духовному развитию. И этот день с давних пор считается одним из самых счастливых и удачливых. В этот период особенно сильно общение с окружающими, которое доставит вам удовольствие и будет очень плодотворно. Самое время уделить внимание семье, друзьям, а также заводить новые знакомства. Этот день предоставляет вам возможность показать себя с лучшей стороны. Приложив небольшие усилия, вы сможете достичь заметных результатов в любой сфере деятельности. Не упустите возможность продемонстрировать именно свои навыки. Прекрасное время для планирования. Сегодня вы можете задуматься о проекте, который ранее казался неосуществимым, или сделать первый шаг к воплощению в жизнь своей мечты. Энергия Луны сегодня особенно сильна, поэтому ваши планы имеют хорошие шансы на исполнение. В этот день интуиция ваша будет особенно сильна. У вас могут появиться способности предвидеть различные будущие события, которым следует верить. Вещи птицы является одним из символов этого дня, поэтому талант к предсказанию появится у многих, даже у тех, кто не настроен. Не стоит ожидать в этот день особо резких перемен. Он именно отличается тем, что вы постепенно будете идти к своим переменам, к своим мечтам. Все ваши действия будут приносить постепенный результат. Вторая плана суток этого дня начинается яркой искрящейся энергией, которая заряжает всех активностью и дарит бодрость. Появляется ощущение, что ваша сила ничем не ограничена, но помните, чтобы сохранить благотворное воздействие дня, их можно использовать только в мирных целях. Любой опрометчивый поступок, вызванный давними обидами, может надолго вас лишить везения. Обращайте особое внимание на то, что вы сегодня произносите. В седьмой лунный день Вселенная особенно четко ко всем желаниям. К ним относятся и различные пессимистические прогнозы, которые часто можно услышать от окружающих. Поэтому сегодня нельзя жаловаться на обстоятельства, если вы не хотите, чтобы ваша проблема осталась с вами надолго. И этот день будет успешен для любых поездок, любых начинаний и особенно для оптимистично настроенных людей. Избегайте негативных разговоров, особенно бранных слов, так как именно в этот день подобные высказывания будут оборачиваться против вас. Последствия будут ощущаться даже уже в следующем лунном месяце. Это касается и различных проклятий, лжи и лукавства. Они могут стать причиной неприятных изменений и вашей долгой полосы невезения. Период крайне удачен для ведения дел. Все начинания окажутся выгодными, хотя результат может проявиться не сразу. Отличное время для поиска новых дел партнеров, так как ваши собеседники настроены очень благодушно. Некоторая осторожность потребуется именно в финансовой сфере. Какие-либо манипуляции с деньгами нежелательны, так как могут привести к убыткам. А во второй плане дня вы можете столкнуться с тем, что могут запутать все намеченные планы. Чтобы этого не допустить, корректировки придется вносить сразу на ходу, перераспределяя обязанности и время с учетом обстоятельств. И это поможет оптимизировать процесс и избежать хаоса в своей жизни. А вот в отношениях царит гармония, спокойствие. Однако шумных сборищ стоит избегать. Окружайте себя только теми, кто вам дорог. Энергетика дня удачна для новых знакомств и романтических свиданий. Ну а по народным приметам, 6 февраля отмечают Аксинья Весна Указательница. Родившиеся 6 февраля – люди с врожденной творческой жилкой. Они эмоционально ранимы и всегда тонко чувствуют окружающую обстановку. Благодаря дружелюбию и прекрасным внешним данным легко сходятся с людьми, но часто страдают из-за собственной нерешительности, которая не дает им осмелиться на некоторые поступки. А талисман для них считается сердолик. В этот день на Руси предсказывали погоду на предстоящую весну. Наблюдали за небом и осадками, чтобы понять, каким выдастся это время года. Если было относительно тепло и солнечно, то весна будет теплой. Ну а если шламитель в этот день, то весна обещает быть поздней. Кроме того, на Аксинию существовало множество приметов и запретов. Например, согласно главному из них, этот день считался неблагоприятным. 
Поэтому наши предки не занимались рукоделием и ни в коем случае не перестилали постель в этот день, а также старались ничего не выносить из дома. Еще одним старинным запретом на Ксению было завязывание любых узлов. Верили, что завязавший узел в этот день насылает большие проблемы на всех членов семьи. В этот день проводили определенную практику на защиту от любого зла. Достаточно было просто взять любую свечку и поставить у двери либо у окна. Далее, когда вы зажгли свою свечку, неважно, куда вы ее поставили. Когда вы зажгли свою свечку, то обязательно скажите такие слова. Огонь свечи, мой дом защити. Зло не впускай, добро сохраняй. Пусть пламя твое будет до конца гореть. Моги мое счастье сберечь, да будет так. Говорим три раза. Все, после этих слов обязательно нужно дождаться, чтобы ваша свечка полностью прогорела до конца, а потом огарочек можно выбросить. В этот день сны снятся вещи, и важно понимать, что вещи сон является лишь возможным вариантом будущих событий и должен быть воспринят как предостережение и повод для определенных действий. Этот день хорош для очищения, избавления старых обид. Практики в этот день будут особенно сильны. В этот период можно получить все, что захотите, но будьте внимательны и четко формулируйте свои желания, особенно избегая двоякого прочтения. Высшие силы могут исполнить их не так, как вы ожидаете. В этот день очень хорошо делать практику, если вы хотите устроиться на выгодную работу, либо если вы хотите повышение, либо повышение зарплаты то эту практику обязательно нужно сделать именно в этот день. Все достаточно просто. Вам нужно взять любую монетку, просто идти в то место, где находится больше денег. Это может быть любой банк, это может быть торговый центр, неважно. Но когда вы пришли на место, вы должны оставить там монетку и тихонько шепотом сказать такие слова. Успех и удача к моей работе в придачу. Работа легкая да денежная и идет в мои руки. Как здесь денег много, так и я их призову к себе приманю. Работу найду, буду жить без забот и все это без хлопот. Да будет так. Говорим один раз. Вы можете переписать на листочек и просто прийти в банк и прочитать по листочку. Монетку оставляем. Все. И уходите по своим делам. Очень быстро вы заметите, как наладится ваша финансовая ситуация. А если вы вообще хотите в своей жизни запустить новизну, то сделайте совершенно легкую практику. Вам достаточно в течение дня просто умыться. И когда вы будете умываться, просто скажите такие слова. Холодная водица, светлая сестрица. Устала сними, силы подари. Пусть моя жизнь обновляется и все к лучшему меняется. Да будет так. Говорим один раз. Все этого будет достаточно. Именно когда вы будете умываться. И на этом практика закончена. Посмотрите, как вы будете себя чувствовать намного легче. И, конечно, очень хорошо в этот день привлекать себе удачу. Если вы заметили, что удача словно от вас отвернулась, и в вашей жизни идут сплошные неприятности, в семье начались ссоры на пустом месте, верните себе везение с помощью этой легкой практики. Вам нужно уже вечером, ближе к полуночи, набрать воды небольшую миску в стакан и поставить на подоконник. А утром, уже когда проснетесь на следующий день, вы должны просто умыться этой водой, сказать такие слова. Водичка льется, на меня попадает, удачу ко мне привлекает. Как она проливается, так и успех ко мне возвращается. Удача ко мне идет, счастье в мою жизнь приведет. Да будет так. Говорим один раз, и этого будет достаточно. Водой нужно полностью умыться. И вот после такой практики обязательно в вашей жизни будет удача. И по традиции, как обычно, перед сном, каждый из вас, перед тем, как ложиться спать, проговариваем такие слова. С этого момента Вселенная обеспечивает меня всем необходимым. Повторяем один раз, и вы посмотрите, что в вашей жизни будут самые чудесные изменения.